Добрый вечер. В эфире выпуск новостей в студии Елена Самарина. И прямо сейчас перейдем к основным темам. В Яровом обновили оборудование на ТЭЦ и отремонтировали тепловые сети. Более трех тысяч кубометров снега вывезли за сутки с улиц краевого центра. В администрации Барнаула провели оперативное совещание по очистке улично-дорожной сети города. Круглый стол в дружбе народов «Единство России» прошел в Барнауле. В библиотеке номер 20 собрались представители разных национальностей. Двести девяносто миллионов рублей направят в этом году на обеспечение безопасности дорожного движения в Алтайском крае. Финансирование увеличили почти в три раза, подчеркнул губернатор Виктор Томенко. В правительстве региона прошло заседание Краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. 184 человека погибли в ДТП с января по октябрь этого года в Алтайском крае. Девять из них – дети. Ситуация на дорогах осложнилась с первыми снегопадами. С наступлением зимнего периода времени года существенное влияние на обеспечение безопасности дорожного движения оказывает наличие недостатков зимнего содержания улично-дорожной сети, в том числе зимняя скользкость. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременного устранения нарушения эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц сотрудниками подразделений госавтоинспекции осуществляется постоянный мониторинг за состоянием улично-дорожной сети в зимний период. Движение по дорогам края нужно сделать безопаснее, отметил глава региона. 290 миллионов рублей выделено в 2023 году на эти цели. В том числе на открытие до конца года 52 дополнительных рубежей контроля с использованием фото- и видеофиксации. В обществе нам надо формировать неприятие безответственного хамского поведения на дорогах, которое частенько приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли люди, совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения. Губернатор подчеркнул, необходимо усилить контроль и активнее заниматься профилактикой подобных правонарушений. ДТП в немецком национальном районе на трассе в районе села Гальпштадт произошло сегодня. Авария случилась около 4 часов утра. Столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и грузовик с прицепом. Как сообщает помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, погиб пациент и водитель скорой. Еще двое участников ДТП получили ранение. Поручением прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причины условий, способствовавших происшествию, соответствие дорожного полотна и нанесенной разметки. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Также поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом. Проведение проверки продолжается. За сутки с улиц Краевого центра вывезли более трех тысяч кубометров снега. Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев провел оперативное совещание по очистке улично-дорожной сети города. В ночную смену особое внимание уделили очистке дорог и тротуаров от снега и на леди. Работало большое количество специальной техники. Использовано более 400 тонн противогололедных материалов. В дневную смену работы по вывозу снега, посыпке песчано-соляной смесью и уборке тротуаров продолжались. Основной задачей в ночь было удаление мокрого снега с покрытия проезжей части и тротуаров. С последующего вывоза в ночь было задействовано 116 единиц техники. Было вывезено более 3000 кубов снега. Рассыпано на 5 часов утра 410 тонн противоголовебных материалов. В день ставим себе задачу отрабатывать по тротуарам распределение также противоголовебных материалов. И снега. 
Выстроена работа с управляющими компаниями по очистке дворовых территорий. На особом контроле – пешеходные переходы и парковки, прилегающие к предприятиям и торговым центрам. Антон Шеломенцев обратил внимание, что в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды и перепад температур. А это приведет к сильной гололедице. В выходные и праздничные дни дорожные службы будут работать в круглосуточном режиме. Уже сформированы дежурные бригады. И к другим темам. К отопительному сезону готовы. В Яровом за лето обновили оборудование на ТЭЦ и отремонтировали тепловые сети. Всего больше полутора километров. На эти цели направили больше 200 миллионов рублей. По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, город с рабочим визитом посетил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка. Он провел совещание с представителями технических служб и депутатским корпусом, а также побывал на ТЭЦ. Все работы завершены, ремонтные работы, уголь поставлен в количестве необходимом для прохождения всего отопительного сезона, это 69 тысяч тонн, поэтому станция функционирует в нормальном режиме. Министр подчеркнул, что уже три года подряд на подготовку Ярового к отопительному сезону направляется около 200 миллионов рублей. В этом году работы начались еще в марте. За летний период отремонтировали котлы на ТЭЦ, теплосети в городе и оборудование у потребителей. Запасов угля городу хватит до завершения отопительного сезона. Проведена за это большая продуманная планомерная работа. И эта работа является результатом совместных действий правительства Алтайского края, администрации города Яровой и, конечно же, работников жилищно-коммунального хозяйства и ИТЭЦ. А я продолжу. В Барнауле открыли мемориальную доску в честь памяти участника Великой Отечественной войны Павла Степановича Воронова. Доску установили на доме по улице Челюскинцев, 76А. Там бывший разведчик прожил больше 50 лет. Павел Степанович ушел из жизни три года назад, накануне своего столетия. Лейтенант Воронов участвовал в Курской битве в сражениях под Москвой. На фронте его дважды ранили. После последнего обстрела ему ампутировали ногу. В 1944 году 23-летний офицер вернулся в Алтайский край. Он отработал военную службу, но военным, в конце концов, в жизни обыденной не оказался. Ему пришлось переходить, перестраиваться. Он смог добиться и славы, и победы вместе со всеми друзьями военными. И, в конце концов, он в мирной жизни смог победить свой не друг свою болезнь, свою ампутацию ноги и стал в конце концов человеком творческим, человеком интересным, нужным людям. Он очень богатый душой, он добрый был и всех окружал своей заботой. Служил Павел Степанович в особом отделе НКВД Советского Союза, позже в отделе контрразведки СМЕРШ Брянского фронта. Военный оказывался в одних из самых кровопролитных эпицентрах Великой Отечественной войны. Открытие данной мемориальной доски – это то малое, что мы можем сейчас всем людям, благодаря которым мы живы, родились, Воспитываем своих детей, радуемся жизни, смело смотрим на будущее. Это самое мало, что мы можем сейчас сделать. Безусловно, мы это делаем для того, чтобы даже в мыслях ни у кого не было перечеркнуть нашу историю, перевернуть все с головы, с ног на голову, как это сейчас во многих странах происходит. Мы свою историю знаем, помним и гордимся. Многое сегодня делается в направлении патриотизма, восстановления исторических фактов. Я даже не побоюсь сказать такого слова по линии образования. Конечно, спасибо всем тем, кто принял участие в открытии этой доски. Огромные слова благодарности и низкий поклон нашим ветеранам. Елена Павловна, герой пришел домой. 
Добавлю, у Павла Степановича Воронова огромное количество боевых заслуг. Среди них ордены Красной Звезды, Отечественной войны первой степени и Октябрьской революции. Скульптура кузнеца, которую восстанавливал корреспондент нашего телеканала, мой коллега Константин Ганов, обрела официальную табличку. Стоит ли ждать скорого появления других скульптур из советского прошлого в Барнаульском парке Изумрудный? Смотрите в нашем сюжете. В канун ноябрьских праздников профсоюзы Алтайского края в торжественной обстановке прикрутили табличку к статуе кузнеца в парке Изумрудный. Теперь каждому видно, как называется эта статуя, кому она посвящена и кто занимался ее реставрацией. Напомним, разломанная на несколько частей статуя кузнеца была найдена в парке Изумрудный в Барнауле во время прокладывания траншеи для кабеля. Произошло это весной, а к реставрационным работам приступили только осенью. Самой сложной частью работ стало восстановление левой руки, которая попросту отсутствовала. Да и фотографии, на которых можно было рассмотреть, что же в этой руке, не сохранилось. Пришлось вложить в эту руку свиток, который может быть и чертежом, и посланием к потомкам, и любым другим документам. И вот, наконец, наступил тот день, когда статуя человека труда считается официально открытой. А то шуруповерт-то с собой. Крутите, ну это ж неинтересно. Крутите, крутите. Руководитель профсоюзов Алтайского края Иван Панов лично прикрутил пару саморезов с пресс-шайбой. Он особо отметил важность восстановления подобных образцов монументального искусства. Для парка это историческая ценность, во-первых. Да? Если говорить о профсоюзах, то здесь мы всегда, как говорится, восхваляем человека труда и стоим на защите его прав. Поэтому для нас это тоже такая скульптура значимая. При этом председатель Крайсовпрофа уточнил, что в случае договоренности с руководством парка у кузнеца может появиться бетонная подруга с серпом и снопом пшеницы, символизирующая ежедневный подвиг работников сельского хозяйства региона. Так или иначе, до весны кузнец останется единственным монументальным напоминанием о тех временах, когда труд был в почете. И, к счастью, сегодня уважительное отношение к труду возвращается. Наконец-то у человека труда появилась табличка. Тут написано, что восстановлен при поддержке профсоюза Фалтая, скульптор-реставратор Константин Ганов, то есть ваш покорный слуга. И, кстати, сделана эта табличка из алюкабонда. Это такой композитный материал, в котором металла нет. То есть охотникам за цветным металлом здесь ловить абсолютно нечего. А это значит, что табличка будет держаться достаточно долго. Константин Ганов, Анатолий Фокс. Новости. Круглый стол в дружбе народов «Единство России» прошел в Барнауле. В библиотеке номер 20 собрались представители разных национальностей, проживающих в Алтайском крае. Татары, русские, белорусы, узбеки и киргизы. Круглый стол приурочили ко Дню народного единства. Обсудили, чем живут разные национальности в регионе, какими ремеслами занимаются испокон веков. Были исторические зарисовки из жизни народов. Для нас очень важно продемонстрировать для жителей города Барнова и Тайского края татарскую культуру не только в виде фольклорного наследия, этнографического наследия, но и в виде того, что наших научных изысканий и наших проектных э, мероприятий. Также наш центр всегда демонстрирует культуру межнационального диалога и взаимодействия. Так, например, гостям круглого стола рассказали, как в Алтайском крае формировалась татарская и мусульманская община с 18 века до наших дней, а также какой вклад в науку и образование в регионе внесли педагоги татарской национальности. В нашей библиотеке уже сложилась традиция проводить круглый стол с разными национальностями, которые представляет наш Алтайский край. Вот, как он наполнен разными культурами, так и наполняется наша библиотека новыми традициями, новыми историями. И все это ради того, чтобы воспитать души подрастающего поколения, вложить патриотизм, доброту, единство и сплочение. Все на хоккей. Под таким девизом сегодня открыли выставку в Барнаульской галерее «Код». В экспозиции живопись, фотопортреты известных спортсменов, рожденных в Алтайском крае, и даже постеры, сгенерированные нейросетью. На вернисаже моя коллега Юлия Шаламова. Она на прямой связи со студией. Юлия, здравствуй. Рассказывай, что интересного увидела. Здравствуйте, коллеги. У спорта, культуры и искусства гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Это в очередной раз доказывают в арт-галерее «Кот». Сегодня здесь открывается выставка «Хоккей как искусство». Давайте узнаем, 
почему вновь решили уместить спорт в стены галереи. Анастасия Дорож с нами. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже не первый раз объединяете спорт и искусство. Какой был прошлый проект? В прошлом мы объединили спорт и искусство, это была гребля. У нас был пленер, и мы сделали выставку на международных открытиях. Данный опыт нам очень понравился, и художники отзывчиво и с интересом пошли в эти проекты, и мы продолжаем творить на эту тематику. Почему в этот раз выбрали хоккей? Хоккей мне очень полюбился. Это зрелищный, интересный, красивый э, вид спорта, который невозможно э, было не запечатлить э, и не показать через взгляд художника. А здесь э, одна интересная работа, живописное полотно и несколько образов, несколько времен объединены вместе. Да? Может, подойдем, и вы нам про нее расскажете. Да, вы правы. Картина действительно уникальна. И в этой картине наши художники, вообще чем даже уникально при создании этой картины, это коллективное было создание картины от идеи до самого результата. Работали иллюстраторы, художница, и мы вместе создавали саму идею. И она заключается в том, что здесь хоккеист-гладиатор, как и в древние времена, приковывает взгляды публики. Так и сегодня мы приходим смотреть на хоккей, и мы также захватывающе смотрим на игру хоккеистов, так же, как и раньше люди смотрели на бои гладиаторов. Но есть в этой картине более глубокая суть, что идут времена, меняется социум, меняются технологии, а человеческая суть – остается неизменной. Мы по-прежнему хотим зрелищ, мы по-прежнему хотим побед. И так как и в древние времена гладиатор проходил свой путь личностного, мотивационного, воинского да, развития, и так и сегодня хоккеист, спортсмен развивается внутри и показывает это на публику. А мы также увлекательно да, будем наблюдать а... за этой выставкой сегодня. Спасибо большое, Анастасия. Подробнее об открытии мы расскажем в следующих выпусках новостей. А сейчас я передаю слово в студию. Коллеги. Юля, спасибо. Действительно захватывающая выставка. А у меня к этому часу пока все. Еще больше новостей можно найти на нашем официальном сайте katun24.ru. Также не забывайте, что мы есть в социальных сетях. Подписывайтесь на нас в Телеграме, во Вконтакте и в Одноклассниках. Предлагайте свои темы и о самых интересных мы обязательно расскажем в эфире нашего телеканала. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрите Катунь24 и я желаю вам хороших выходных.